はい、えー、分子代謝制御学の遠藤ですよろしくお願いします私は植物における外実時計の組織特異的な役割という研究を行っていますこれまで植物における外実時計研究は葉っぱ全体もしくは個体全体をすりつぶしていわゆる個体レベルでの遺伝子発現解析を行うという方法が主に取られてきましたしかしこの方法を例えばマウスに当てはめてみるとマウス全体をすりつぶして遺伝子発現解析をしているようなもので非常に荒っぽい方法であるということがわかるかと思います実際マウスの場合では特定の臓器を取り出したり培養細胞を用いたりすることで組織細胞レベルでの解析が行われてきましたその結果動物の場合脳に存在する中枢時計と末梢臓器に存在する末梢時計といった組織特異的な外実時計の役割が明らかにされてきました私は植物においてもこのような組織特異的な外実時計機能が存在するのではないかと考え研究を続けましたこれまで植物においても組織レベルで組織を管理するという方法は存在しましたけれどもそれは約1時間半から4時間半もかかってしまい組織を管理している間に時計遺伝子の発現が変化してしまうという問題がありましたこのことを解決するために私は新しい組織管理方法を開発しこの方法を用いて約30分以内に歯を構成しているすべての組織を管理することに成功しましたこうして管理した組織を用いてマイクロアレイ解析を行ったところ葉肉と胃観測というものは全く違う発現プロファイルを持っているということを見出しましたまた葉肉細胞を葉っぱ全体のうち約8割を占めているということも明らかにしこれまで葉全体や植物体を用いて行われてきた解析は主に葉肉細胞における外実リズムを見ていたのであって少ないけれども重要な組織である胃観測における外実リズムというのは全く考慮されていないということを明らかにしましたそこで胃観測における外実時計の役割を評価するために組織特異的に外実時計機能を破壊するという方法を用いましたこの結果胃観測を含む組織で外実時計機能を破壊した場合にのみ火性表現系が遅れるといったことが明らかになりましたこうしたことから胃観測の外実時計と葉肉の外実時計は全く別の時計システムを持っていることまた胃観測の外実時計というものは葉肉の外実時計を制御するだけでなく火性ホルモンの酸性を通じて個体レベルの生理応答を制御しているということを明らかにしました。以上です